നമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പാകില്ല ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമത്തിനും കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയായിരുന്നു പഞ്ചാബും നിയമത്തിനെതിരാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇടതുമുന്നണി ഘടകകക്ഷിയായ ഐ എൻ എല്ലും നിയമം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമമായ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനാകില്ല പൗരത്വം നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനം എതിർത്താലും നിയമം നടപ്പിൽ വരും പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്താൽ ആ നിയമം രാജ്യത്തെങ്ങും ബാധകമാണെന്നതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിൽ രാജ്യത്തുടനീളം അംഗീകരിക്കേണ്ട നിയമമായി കഴിഞ്ഞു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അംഗീകാരം നൽകുകയും ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം ബില്ലിനെതിരെ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച ശേഷം ബിൽ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ നിയമമായി എന്നാൽ നിയമത്തിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര പക്ഷം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം അനുച്ഛേദം ലംഘിക്കുന്നില്ല ഈ നിയമപ്രകാരം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷമായ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷമല്ല മുസ്ലിം അല്ല ആ രാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നിയമം മൂലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് വന്ന സർക്കാരുകൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇത്ര വഷളാവില്ലായിരുന്നു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യം വിഭജിച്ചതുകൊണ്ടും വിഭജിക്കാൻ അനുവദിച്ചതുകൊണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ബിൽ ആവശ്യമായി വന്നത് ലിയാക്കത്ത് നെഹ്റു കരാർ പ്രകാരം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭരണത്തിലും രാജ്യത്തിലെ സേനകളിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതിയും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സംവരണവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേരളവും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്നും ഈ ബില്ലിനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും കേരളം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ കേരളത്തെ ഈ നിയമം നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല ഇവിടെ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇവർ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ കേന്ദ്രം അത് അംഗീകരിക്കും ഇതോടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യവും നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറും നിർബന്ധിതമാകും ബംഗാളിലും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെ ബംഗാളിലെ ഹിന്ദു കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മുഴുവൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൗരത്വം നൽകും കേരളത്തിൽ മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവും അനുവദിക്കില്ല എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു മതത്തിൽപ്പെടാത്തവർക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് സവർക്കർ തുടങ്ങിവെച്ച് ഗോൾവാക്കറിന്റെ വിചാരധാരയിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്ത ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന അജണ്ട പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ജനാധിപത്യത്തിലും ഭരണഘടനയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അണിനിരക്കണം പലയിടത്തും ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ പരിധി വിട്ടുപോകരുത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ തുല്യതയെയും മതേതരത്വത്തെയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് ഈ നിയമം ഈ കര നിയമത്തിന്റെ സാധുത സാധ്യമായ എല്ലാ വേദികളിലും ചോദ്യം ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവാണെന്നും മുഖ്യമന്